ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டிசி மெஷின்ஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் டிசி மெஷின்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லை டிசி ஜென்ரேட்டர்னு கேட்பாங்க இல்லைனா டிசி மோட்டார்னு கேட்பாங்க ஸோ ஜென்ரேட்டர் அண்ட் மோட்டாரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே சிமிலர் ஸோ அதனால தான் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிசி மெஷின் டிசி மெஷினோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு பார்ட்டு வந்து மேஜர் பார்ட்டாக இருக்குது ஸோ டிசி மிஷின்ஸில் ரெண்டு பார்ட்டு மேஜர் பார்ட் ஒன்று வந்து ஸ்டேட்டார் இன்னொன்று வந்து ரோட்டார் ஸ்டேட்டார் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஸ்டேஷ்னரி பார்ட் ஸோ இது வந்து ரொட்டேட் ஆகாது ஸோ ஒரே இடத்துல நமக்கு இருக்கிறது தான் ஸ்டேட்டார் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரோட்டார் ரோட்டார்ன்றது ரொட்டேட்டிங் பார்ட் எல்லாமே ரோட்டாரில் வரும் ஸோ இது ரெண்டு தான் மேஜர் பார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேட்டார் பார்ட் பார்க்கலாம் ஸ்டேட்டார் பார்ட் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து யோக் அப்படின்னா அது யோகை வந்து ஃப்ரேம்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீல்டு சிஸ்டம் ஃபீல்டு சிஸ்டம் கன்சஸ் ஆஃப் த்ரீ பார்ட்ஸ் போல் கோர் போல் ஷூ ஃபீல்டு காயில்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஃபீல்டு வைண்டிங்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ரோட்டார் பார்ட்ஸ் ரோட்டார் பார்ட்ஸ் ஆர்மச்சூர் ஆர்மச்சூரே ரெண்டாக இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மச்சூர் கோர் இன்னொன்று ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் தென் கமுட்டேட்டர் ப்ரெஷர்ஸ் இது இல்லாமல் பியரிங்ஸ் இன் கவர்ஸ் ஷாஃப்ட்டு டெர்மல் பாக்ஸஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டார் பார்ட் ஸ்டேட்டார் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் இது ரொட்டேட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அவுட்டர் கவர் ஸோ இதை வந்து யோக்குன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து யோக் நெக்ஸ்ட் நம்ம போல் கோர்னு பார்த்தோம் போல் கோர் போல் ஷூ ஃபீல்டு காயில்ஸ் இது எல்லாமே இந்த பார்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு எதோடன்னா இந்த யோக்கோட ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே எதில் வரும்னா ஸ்டேட்டார் பார்ட்டில் வரும் இது உள்ளே இருக்கிறது ரோட்டார் பார்ட் ரோட்டார் பார்ட்ன்றது ரொட்டேட்டிங் பார்ட் ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னா ஆர்மச்சூர் இருக்குது ஸோ ஆர்மச்சூர் கோர் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் ஸோ இது ஆர்மச்சூர் கோர்னு சொல்லுவாங்க இது இதெல்லாம் வந்து ஆர்மச்சூர் கோர் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிறது ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கமுட்டேட்டர் இது தான் கமுட்டேட்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த கமுட்டேட்டர் இந்த கமுட்டேட்டரில் இங்கே ப்ரெஷ்ஷஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ் ஸோ இதை பற்றி தான் ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம ப்ரீஃபாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அவுட்டர் கரட் யோக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போது ஸ்டேட்டார் பார்ட்டில் யோக் யோக்கோட அதர் நேம் வந்து ஃப்ரேம் ஸோ இந்த போர்ஷன் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா யோக்குன்னு சொல்லுவோம் யோக் அதர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ரேம் இப்போ இந்த யோக் வந்து என்னவோ ஆக்ட் ஆகும்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்டர் பார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இது ஆக்ட் ஆகும் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே ஒரு 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 பாதுகாப்பு படலம்னு சொல்லலாம் ஸோ அது ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டாக இருக்குது மிஷின்ஸ்க்கு ஓவராலாக மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் எதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அது யோக் தான் இது நார்மலாகவே ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த ஹாலோ சிலிண்டர் ஷேப்புக்கு உள்ளே வந்து நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அது போல்ஸ் எல்லாமே இதில் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நமக்கு போல்ஸ் இருக்குது இது மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் சர்க்யூட்ஸில் இந்த ஃப்ரேமில் தான் நமக்கு வந்து கோர் இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ரெண்டு அயன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கேஸ்ட் அயன் இந்த கேஸ்ட் அயன் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மால் மெஷின்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே கேஸ்ட் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா லார்ஜ் மெஷின்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட எந்த மெட்டீரியலில் இது மேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பேஸ் பண்ணி ஸ்மால் மெஷின்ஸாக இல்லை லார்ஜ் மெஷின்ஸாக அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுவாங்க இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோன்னா யோக் ஸோ யோக்கை பற்றி பார்த்துட்டோம் யோக்கில் தான் இந்த போல்ஸ் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற காம்பனண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபீல்டு சிஸ்டம் ஃபீல்டு சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபீல்டு கோர் இருக்குது ஃபீல்டு ஷூ இருக்குது அண்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் இருக்குது இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபீல்டு சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இதை ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிற ப்ராஜெக்டாக இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா போல் கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எண்டில் வந்து ஒரு வளைவு மாதிரி இருக்குது பாரு
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது போல் கோர் இந்த போல் கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா போல் கோர்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஜென்ரேட்டருக்கு தேவையான மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா இந்த போல்ஸில் தான் நமக்கு போல் கோரில் தான் நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யோக்கோட ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு காயில் இல்லைன்னா ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் வந்து கரண்ட்டை வந்து கேரி பண்ணும் போது இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் இதுதான் இதோட மெயின் வேல்யூ இந்த போல் கோரை வந்து லேமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க டு ரெடியூஸ் த எடி கரண்ட் லாஸ் அதுக்காக லேமினேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது போல் ஷூ போல் ஷூன்றது போல் கோரோட எண்டில் நமக்கு ஒரு இது இருக்குது இந்த மாதிரி வளைவு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸோ அது வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னா போல் ஷூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எதுக்காக என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த இருக்கிற இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த போல் ஷூ யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த ஃபீல்டு காயில் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் இருக்கிற ஃபீல்டு காயில் இந்த ஃபீல்டு காயிலுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இது ஆக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட்டிக் பாத்தில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த ரிலக்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும் செகண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் கேப் அதாவது ஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கும் ரோட்டாக இருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது அந்த ஏர் கேப் இந்த ஏர் கேப்பில் இந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கைடன்ஸாக இந்த போல் ஷூ ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த த்ரீ பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம அந்த போல் ஷூ யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபீல்டு காயில் அதாவது ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த ஒயர் அதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபீல்டு காயில் நம்ம ஃபீல்டு வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எதில் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பரில் செஞ்சுருப்பாங்க இது ஒரு கம்பியாக இருக்கும் இதை காப்பரில் செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த போல் கோர் ஃபுல்லாகவே சுற்றி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து டிசி கரண்ட்டை கேரி பண்ணும் நார்மலாகவே இது எதிலோட கனெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு போல்ஸ் இருக்கும் இந்த போல்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் பொலாரிட்டியில் இருக்கும் என் இருந்தால் எஸ் எஸ்ஸில் இருந்தால் என் என் எந்த எஸ் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் பொலாரிட்டி வந்து அட்ஜஸ்டண்ட்டாக நமக்கு இருக்கும் இதில் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ எப்போவெல்லாம் இந்த இந்த காயிலில் வந்து கரண்ட் வந்து கேரி பண்ணதும் அப்போவெல்லாம் இந்த கோரில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டாக இது கிரியேட் ஆகிடும் இட் பிகம்ஸ் த எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ இதுதான் இதோட மெயின் திங் அண்ட் இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எதில் எல்லாம் பாஸ் ஆகுதுன்னா அந்த போல் கோரில் பாஸ் ஆகும் அண்ட் போல் ஷூவில் பாஸ் ஆகும் ஏர் கப் வழியாக இந்த கமுட்டேட்டருக்கு பாஸ் பண்ணும் அண்ட் யோக்கிலலாம் பாஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இதோட மெயின் திங் அண்ட் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற அந்த டிசி மெஷின்ஸில் இந்த ஏர் கேப்போட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் எவ்வளோன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது இது ரோட்டார் பார்ட் இது ஸ்ட்ரேட்டார் பார்ட் ரோட்டார் பார்ட்டுக்கும் ஸ்ட்ரேட்டார் பார்ட்டுக்கும் பிட்வீனில் இருக்கிறது தான் இந்த ஏர் கேப்னு சொல்லுவோம் இன்கேஸ் இந்த கேப் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ளக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இதில் போகிறது வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆட் ஆகாது இந்த ஸ்ட்ரேட்டார் பா ரோட்டார் பார்ட்டுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாது கம்யூனிட்டேட்டருக்கு போகாது இன்கேஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துச்சு அப்படின்னா இது ரொட்டேட்டிங் பார்ட் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நமக்கு அக்கர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக நம்மளோட பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு இந்த ஏர் கேப்போட வேல்யூ வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதோட ரேஞ்ச் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் இந்த ஏர் கேப்பை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபீலர் காஜின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபீலர் காஜை வச்சு நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஸ்டேட்டார் பார்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரோட்டார் பார்ட் ரோட்டார் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மிச்சர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்மிச்சர் ஆர்மிச்சர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்மிச்சர் கோர் அண்ட் ஆர்மிச்சர் வைண்டிங் ஸோ அது தான் பார
இது வந்து ஒரு அவுட்டர் ஃபெரிஃபரலாக நமக்கு ஆக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த கண்டக்டரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்மச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்டு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இது ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதில் வந்து ஸ்டீல் லேமினேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எதுக்கு எதுக்காக அந்த லேமினேஷன் போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எடி கரண்ட் லாஸை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்கேஸ் ஸ்டீ சிலிகான் ஸ்டீலாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் நார்மலாகவே இந்த லேமினேஷனோட திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் லா லேமினேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா டு ரெடியூஸ் அ எடி கரண்ட் லாஸ் நார்மலாகவே இந்த லாஸஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இதுக்குள்ளவே நமக்கு ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ஹீட்டை எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எண்டில் இந்த ட்ரம் ஷேப்பு சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் ஷேப்புன்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுக்கு எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேன் வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நார்மலாகவே நம்ம மோட்டார் ஏதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஃபேன் வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு எதுக்காக அப்படின்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஹீட்டை வந்து இது ரெடியூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் அதில் நம்ம அந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தோம் அந்த ஏர் ஹோல்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து இதை கூல் பண்ணிக்கலாம் அந்த கூலராக ஆக்ட் ஆகும் கூல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்மச்சர் வைண்டிங் இந்த ஆர்மச்சர் வைண்டிங் வந்து இந்த ஸ்லாட்டுக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நார்மலாகவே இந்த கமுட்டேட்டரை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறது அது கமுட்டேட்டரோட செக்மெண்ட்ஸு ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக இந்த காயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு இதில் வந்து காப்பர் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இதோட டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வைண்டிங் இருக்குது ஒன்று வந்து லேப் வைண்டிங் இன்னொன்று வேவ் வைண்டிங் லேப் வைண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா A is equal to P in path. Number of poles are the same. The value of the value is parallel path. That is lap winding. This is wave winding. Wave winding is the same as we have to do. And if you use the lap winding, high current, low voltage, we use the lap winding. If you use the wave winding, we use the high voltage and low current generators. Let's see the commutator. இதுதான் கமுட்டேட்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த கமுட்டேட்டர் எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ரெக்டிஃபையராக ஆக்ட் ஆகும் நார்மலாகவே ரெக்டிஃபையர்னு என்ன ஸோ ரெக்டிஃபையர்ன்றது ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் ரெக்டிஃபையர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கிருந்து வந்து அந்த ஃப்ளக்ஸில் இருக்கிற அந்த வேல்யூ அந்த கரண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா தட் இஸ் இட் கன்வெர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட்டர் இந்த ஆர்மச்சர் பாயிண்டிங் இன்டு டேரக்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ப்ரஷஸ் ஸோ இதுதான் இதோட மெயின் திங் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்லேயும் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஒட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கமுட்டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கமுட்டேட்டர் வந்து நார்மலாகவே காப்பரால் இன்சுலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது சாரி காப்பரால் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை இன்சுலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மைக்கா ஷீட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்டுக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ கமுட்டேட்டர் இஸ் மேட் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் இன்சுலேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் பை மைக்கா ஷீட் ஸோ இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் த ஏசி இன்டு டிசி இஎம்எஃப் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வரைகிறது கொஞ்சம் மோசமாக தான் வரைஞ்சிருக்கேன் எனக்கே தெரியுது ஸோ இதுதான் கமுட்டேட்டர் பார்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரஷஸ் ஸோ இந்த ப்ரஷஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஸோ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்கா இன்சுலேட்டர் இது ப்ரஷ் ஒன் இது ப்ரஷ் டூ நார்மலாகவே இது வந்து இதுதான் நம்ம அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த வந்த அந்த கரண்ட்டை வந்து அடுத்து எதுக்கு கொடுக்கோன்னா அந்த ப்ரஷஸ்க்கு தான் கொடுக்கும் கமுட்டேட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணி வந்த வேல்யூ வந்து இந்த ப்ரஷஸ்க்கு தான் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ப்ரஷஸ் வந்து கார்பனால் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் நமக்கு வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹோல்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹோல்டர் மூலமாக நம்ம வந்து ப்ரஷ்ஷை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த ப்ரஷஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கமுட்டேட்டரை டச் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ப்ரஷ்ஷோட மெயின் ஆப்ரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமுட்டேட்டர்லேருந்து அந்த கரண்ட்டோட வேல்யூவை வந்து இதை வாங்கும் ஸோ இதை இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ரஷ் வந்து எப்போவுமே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த கமுட்டேட்டரை டச் பண்ணிட்ட
இதில் இந்த ப்ரெஷர் வந்து ஹெவியாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஹையாக இருக்கும்போது இந்த ப்ரெஷ்லேயும் சரி கமுட்டேட்டர்லேயும் சரி ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்கேஸ் இந்த ப்ரெஷ்ஷோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னா இதோட இம்ப்ராப்பர் கான்டாக்டால் நமக்கு ஸ்பார்க் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட மெயின் திங் இந்த ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக நம்ம பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஸ்ட்ரேட் ஆர் பார்ட் அண்ட் ரோட் ஆர் பார்ட் இது இல்லாமல் நமக்கு பியரிங்ஸ் இன் கவர்ஸு ஷாஃப்ட் இதெல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பியரிங்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்ட்ரேட் ஆர் அண்ட் ரோட் ஆருக்கு ரெண்டுமே ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா இந்த பியரிங்ஸ் தான் நார்மலாகவே நம்ம பால் பியரிங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் ஹெவி கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம பால் டைப் பியரிங் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு இதை மேலே வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அண்டு என் கவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யோக் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த யோக்கில் ரெண்டு சைட்லேயுமே நமக்கு ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் கவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது நார்மலாகவே கேஸ்ட் அயனில் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து ஒரு யோக்குக்கு பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அந்த யோக்கே ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி மெஷின்ஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட பேசிக் ஆப்ரேஷன் இது எப்படி பர்ஃபார்ம் ஆகுது இதோட ஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்ய